ഹായ് ഐ എം കിരൺ ആർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ശ്രീനാരായണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി അടൂർ ദിസ് ഇസ് എ വീഡിയോ ലെക്ചർ ഓഫ് ഫ്ലൂഡ് മെഷീനറി കോഴ്സ് ഫോർ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹായ് നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കമ്പ്രസറാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കമ്പ്രസറിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിനകത്തും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്ലിപ്പ് ഓഫ് എ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കമ്പ്രസറാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്ലിപ്പ് ഓഫ് എ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കമ്പ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇമ്പല്ലർ ബ്ലേഡ് വെലോസിറ്റി യു ടു ആൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് വേൾഡ് അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് വി ഡബ്ല്യൂ ടു സ്ലിപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ടു മൈനസ് വി ഡബ്ല്യൂ ടു അപ്പോൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പിനകത്തും ഇതേ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കമ്പ്രസറിനകത്ത് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്ലിപ്പ് തന്നെയാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പിനകത്തും നമുക്കുള്ള സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സ്ലിപ്പ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ യു ടു ആൻഡ് വി ഡബ്ല്യൂ ടു യു ടു മൈനസ് വി ഡബ്ല്യൂ ടു ആണ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്തുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ ബ്ലേഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ബ്ലേഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ബ്ലേഡിൻ്റെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ബ്ലേഡ് എടുക്കുക ആ രണ്ട് ബ്ലേഡിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ആണ് എയർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എയർ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഈ ബ്ലേഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് രണ്ട് ബ്ലേഡിൻ്റെ നടുക്കൂടെ എയർ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ബ്ലേഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ലീഡിങ് എഡ്ജ് ആയിരിക്കും മറ്റേ സൈഡ് ട്രെയിലിങ് എഡ്ജ് ആയിരിക്കും എന്താണ് ലീഡിങ് എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലീഡിങ് എഡ്ജിലൂടെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയയിൽ മാക്സിമം പ്രഷർ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ട്രെയിലിങ് എഡ്ജിനകത്ത് എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കുറവായിരിക്കും അപ്പം ആ ഏരിയയിൽ പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിനകത്ത് ഈ ബ്ലേഡിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരും ഒരു സൈഡിൽ പ്രഷർ കുറവ് ഒരു സൈഡിൽ പ്രഷർ കൂടുതൽ അപ്പോൾ പ്രഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാരണം നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആക്ച്വലി പോകേണ്ട പാത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാറിയായിരിക്കും റിയലായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി പോകേണ്ട പാത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാറിയായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ പോകുന്ന ആ ഒരു ഡിഫറൻസിന് ആ ആക്ച്വൽ പാത്തും പോകുന്ന പാത്തും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ട് ബ്ലേഡിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഭാഗം ലീഡിങ് എഡ്ജ് ഒരു ഭാഗം ട്രെയിലിങ് എഡ്ജ് ലീഡിങ് എഡ്ജിൽ മാക്സിമം പ്രഷർ ട്രെയിലിങ് എഡ്ജിൽ മിനിമം പ്രഷർ അപ്പോൾ ആ പ്രഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാരണം പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന എയറിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി നമ്മളെ ഡിസൈഡ് പാത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറിയായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അത് സ്ലിപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡബ്ല്യൂ ടു മൈനസ് വി ഡബ്ല്യൂ ടു ഡാഷ് എന്നാണ് വരുന്നത് ആക്ച്വൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഡബ്ല്യൂ ടു മൈനസ് വി ഡബ്ല്യൂ ടു ഡാഷ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ വി ഡബ്ല്യൂ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ടു ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് യു ടു മൈനസ് ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് വേൾഡ് വി ഡബ്ല്യൂ ടു ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ യു ടു മൈനസ് വി ഡബ്ല്യൂ ടു എന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇക്വേഷനകത്ത് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇത് ജസ്റ്റ് തിയറി ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ സ്ലിപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ടു മൈനസ് വി ഡബ്ല്യൂ ടു സ്ലിപ്പ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യു ടുവിൻ്റെയും വി ഡബ്ല്യൂ ടുവിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് വേൾഡ് ആൻഡ് യു ടു ഇസ് നോൺ ആസ് സ്ലിപ്പ് ഫാക്ടർ ഇപ്പം സ്ലിപ്പ് ഫാക്ടർ ഫൈവ് എസ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ലിപ്പ് ഫാക്ടർ ചില ടെക്സ്റ്റിനകത്
ഇനി അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കാൻ നേരത്ത് ആക്ച്വൽ വർക്ക് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എം സി പി ടി സീറോ ടു മൈനസ് ടി സീറോ വൺ നമ്മൾ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ച് ഡിറൈവ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ആക്ച്വൽ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം സി പി ടി സീറോ ടു മൈനസ് ടി സീറോ വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് പെർ യൂണിറ്റ് മാസം ആണെങ്കിൽ എന്താ വരും മാസിൻ്റെ അവിടെ വണ് വരും അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്താവും സി പി ഇൻറ്റു ടി സീറോ ടു മൈനസ് ടി സീറോ വൺ മാസ് വണ്ണായിപ്പോയി ആക്ച്വൽ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് കിട്ടി ഇമ്പല്ലർ വർക്ക് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം വി ഡബ്ല്യു ടു എം ഇൻ ടു വി ഡബ്ല്യു ടു യു ടു ആണ് പെർ യൂണിറ്റ് മാസം ആകുമ്പോൾ വി ഡബ്ല്യു ടു യു ടു മാത്രമാകും സോ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ വർക്ക് ഫാക്ടർ ഫൈവ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വൽ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇമ്പല്ലർ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് ആക്ച്വൽ വർക്ക് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അവിടെ സി പി ഇൻ ടു ടി സീറോ ടു മൈനസ് ടി സീറോ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇമ്പല്ലർ വർക്ക് വർക്ക് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അവിടെ വി ഡബ്ല്യു ടു യു ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് ഫാക്ടർ കഴിഞ്ഞു ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പ്രഷർ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഫൈവ് പി എന്ന് പറയും ഫൈവ് പി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് അതായത് വർക്ക് ഫാക്ടർ പോലെ തന്നെയാണ് പ്രഷർ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് അല്ല പകരം ഐസൻട്രോപ്പിക് വർക്ക് ഇൻപുട്ട് ബൈ ദ കൺസ് കംപ്രസർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇമ്പല്ലർ വർക്ക് ഇമ്പല്ലർ താഴത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ട് വർക്ക് ഫാക്ടറിനകത്തും പ്രഷർ കോഫിഷ്യൻറ്റിനകത്ത് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് ഇമ്പല്ലർ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് തന്നെയാണ് വർക്ക് ഫാക്ടറിനകത്ത് ന്യൂമറേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ വർക്ക് ഇൻപുട്ടാണ് പ്രഷർ കോഫിഷ്യൻറ്റിനകത്ത് ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസൻട്രോപ്പിക് വർക്ക് ഇൻപുട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും താഴെ ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടെടുത്തും വി ഡബ്ല്യു ടു യു ടു ആണ് വർക്ക് ഫാക്ടർ ആകുമ്പോഴേക്ക് ആക്ച്വൽ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് അതായത് സി പി ഇൻറ്റു ടി സീറോ ടു മൈനസ് ടി സീറോ വൺ വരും പ്രഷർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഐസൻട്രോപ്പിക് വർക്ക് ഇൻപുട്ടാണ് ഇനി ഐസൻട്രോപ്പിക് വർക്ക് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എം സി പി ടി സീറോ ടു ഡാഷ് മൈനസ് ടി സീറോ വൺ ആണ് ടി സീറോ ടു ഡാഷ് മൈനസ് ടി സീറോ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഐസൻട്രോപ്പിക് വർക്ക് ഇൻപുട്ട് പെർ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും മാസിൻ്റെ അവിടെ വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കും സോ ഇക്വേഷൻ ബിക്കം സി പി ഇൻറ്റു ടി സീറോ ടു ഡാഷ് മൈനസ് ടി സീറോ വൺ റേഷ്യോ പ്രഷർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഫൈവ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി പി ഇൻറ്റു ടി സീറോ ടു ഡാഷ് മൈനസ് ടി സീറോ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഡബ്ല്യു ടു യു വൺ ടി സീറോ എന്ന് ടി സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് ആണ് ടി സീറോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ടി സീറോ ടു ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാബ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇൻ ഐസൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സ് ഇതിനകത്ത് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സി പി ടി സീറോ ടു ഡാഷ് മൈനസ് ടി സീറോ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം സി പി ടി സീറോ ടു മൈനസ് ടി സീറോ വൺ അതിനകത്ത് എം സി പി എം സി പി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടി സീറോ ടു ഡാഷ് മൈനസ് ടി സീറോ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി സീറോ ടു ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഐ ഐസൻട്രോപ്പിക് എഫിഷ്യൻസി ഇൻറ്റു ടി സീറോ ടു മൈനസ് ടി സീറോ വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പ്രഷർ കോഫിഷ്യൻ്റെ വേറെ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടി സീറോ ടു ഡാഷ് മൈനസ് ടി സീറോ വണ്ണിന് ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് സി പി ഇൻറ്റു ഐസൻട്രോപ്പിക് എഫിഷ്യൻസി ഇൻറ്റു ടി സീറോ ടു മൈനസ് ടി സീറോ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇമ്പല്ലർ വർക്ക് തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് നാല് ടേംസും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാല് ടേംസാണ് നാല് ഇക്വേഷൻസും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം താങ്ക് യു